Hola chicos, yo soy Leo y yo soy Oda y hoy vamos a reaccionar y te vamos a dar un tour por los mejores tacos de, de Tijuana. Tijuana gracias a Peluche Torres en la garnacha que apapacha bueno suscríbete, suscríbete a su canal, a su canal. y comencemos lo chulo, si no se te antoja no sé qué se te va a antojar acá en Tijuana papi Camaradas míos, sean bienvenidos a un video más de La Garnacha. ¡Qué apapacha! ¿Cómo no? Seguimos en la bella Tijuana recibiendo el rayo del sol en nuestra cara. Pero hoy es un día muy especial porque vamos a probar tacos. Tacos de estilo Tijuana. Vamos a ver qué nos pueden ofrecer. Pero es muy importante empezar a decirles que por favor nos ayuden con su me gusta para que estos videos le lleguen a muchas personas que descubran la gastronomía de la baja que es algo que debe conocer todo mexicano y toda persona que esté en Latinoamérica y que hable español, inglés y todos entendidos. Ahora sí, después de esta introducción vamos a comer porque nos esperan muchos lugares. Porque la regla de todo en una tortilla sabe mejor, también se cumple con mariscos. Y si estos llevan carne, todavía mejor. Pasados por la plancha y empapados con su respectiva salsa especial, que además de aportar sabor, hará que badees aún más. Afortunado me siento de que nuestro primer lugar sea este, Tacos Huichos. Y con este taco que me han dicho tiene mucha historia y aparte es el jefe de jefes, el taco Costa Azul. Una preparación que es bastante interesante que involucra el tocino, marlin ahumado, queso Monterrey, hecho bolita, frito, frito, frito en aceite, ¿cómo no? Después un poco de aderezos hasta arriba, queso cheddar y la cama de arroz, aunque creo que morderle primero así sin nada va a ser la experiencia. Mira, si la tortilla se ve chiquitica, adelante lo tiene de lo Así es. Bueno, mi gente, esto promete. Nosotros con la comida ya no sabe, queremos sufrir. <risas> e hicimos un chol que va a salir pronto. Y unos tacos hechos por mí con marico. Tienes que no puedes perdértelo. No puedes perdértelo, así que para que veas qué le echamos adentro. Eso que cuando él dijo la tortilla con todo sí, que está bueno marico. Pensé en eso mismo, en que nosotros le echamos marido. Exactamente, igual pensé en lo mismo y les invito a que vean ese show cuando salga, pronto a salir. Más fiel, así que agarrémosle y mordámosle. Entras, tocas la puerta y lo primero que te abre al paladar es el tocino y mientras vas mordiéndole, se siente toda la esencia del marlin. Es un taco bastante interesante, mucha propuesta. Y aparte lo mejor de todo es que se siente en cada textura, cada mordida. Tiene un poquito del queso Monterrey y lo adaptaron perfecto para que cupieran la tortilla junto con el arroz. Porque antes tenías que pedirte el platillo, tenías que hacerte el taco y aquí Huicho con mucho ingenio logró montarlo aquí. Creo que tiene todo el derecho de adquirirse el premio por el que ganaron uno de los mejores tacos por ahí, me están contando. Y yo creo que aunque le pongan, no le pongan salsa, van a sentir totalmente todo lo que involucra el crujir del tocino porque está bien, bien frito y no está chorreando nada de grasa y lo que llega a chorrear que algo que me está gustando bastante es lo acepta todo lo que tiene el arroz en su cama entonces ahí tienen toda la información necesaria y si no ustedes ya le muerden y me dicen qué es lo que opinan cada uno de los lugares, estoy tratando de no ponerle tanto limón a las cosas justo como para probar todo, cómo se lo comen acá, cómo sabe sin nada, pero yo creo que este tenía que llevar un poquito de limón cuando veo carne y especialmente también cuando veo los camarones, era pues inevitable, ¿verdad? Pero ya viéndolo aquí, con todos los toques el queso Monterrey un poco de camarón, aguacate a la vista está increíble, se empieza a notar toda la diferencia entre el mar y la tierra en un solo taco y obviamente también con el mismo concepto que es agarrar platillos que ya conocía aquí Huicho y montarlos en una tortilla hacerlos más accesibles y obviamente más fáciles de comer, unos toques de salsa y entrémosle el mamillo estaba olvidando los champiñones que tenía, que están al mojo de ajo y creo que concuerda con todo lo que ya tiene el taco, bien balanceado. Y cuando están bien sazonados y en su punto, aportan bastante, en este caso al taquito y a la combinación de todo. ¿eh? Creo que el queso hace su función, la cumple perfectamente, un poquito con costra para la tortilla, que también es algo que tenemos que destacar bastante. Me encanta cómo utilizan este color, esta textura en esta tortilla por acá, que creo, pero creo que me gusta un poquito más que la que consumimos allá en la Ciudad de México. Muy buen taco, muy buena opción, muy buen lugar. Yo morí. Qué manera de ponerle cosas, Dios mío. 
Viste esa explicación de todo lo que lleva eso. Y como él dice, un poquito de salsa. Y le estaba echando. También, cuando él dijo un poquito de salsa, lleno todo de salsa. Qué rico. Ah, y lo del taco que nosotros hicimos, también le echamos queso. Pero dejo que ustedes vean las tortillas como nos quedan. <risa> final, final, eh, final. Bueno, vamos a hacer un poco de... Si hambre es lo que traes, la quesadilla de asada del nuevo poblano es tu opción. Con tortilla recién hecha, pasada por el calor, como lo hace la paleta de res en las brasas. Con jitomate, cebolla y como un buen puesto tijuanense, una generosa porción de aguacate. Ok amigos, estoy muy sumamente, sumamente emocionado porque cuando uno piensa en Tijuana siendo un amante de la comida, este lugar es lo que representa perfecto lo que tienes en la cabeza. Tacos de adobada, pero también tacos de asada que es lo que vamos a comer en este momento. Unos, ¿qué será? 300 gramos, 350 gramos, la neta es que sí es bastante. Cuesta trabajo, no, yo, yo creo que es más. Es muchísimo más, muchísima carne, pero bueno, ¿qué les cuento yo? Véanlo, cómo se prepara. Desde el momento en que ponen la tortilla hasta el momento en que ponen así nos quedó nuestra tortillita <risa> pero era con ti eso no nos acercamos nos acercamos a si sí, para ser la primera vez para ser principiante ah, no nos quedó tan nunca mal. nos acercamos nunca nos acercamos <risa> los tacos de México son inigualables <risa> Y más cuando ve los tacos que pone aquí nuestro amigo de la garnacha. Que apapacha. Dios. Mira, ustedes son bendecidos los mexicanos por los tacos esos que tienen. Bueno, ustedes los inventaron. Ya no hay más nada que decir. No solo, yo quería copiarlo, pero nunca me va a salir igual que el meromero ahí de México. El aguacate. Deja ver cómo le agarro porque creo que de estos es de los más difíciles. Uy, mira, ya tenemos técnica, eso es lo importante. Entonces, nada, le agarramos aquí. El tacón. Eso no es un taco, eso es un tacón. Como dice él, ya tiene técnica. Si nosotros vamos eh, ahí, ¿qué hacemos? Es verdad que con un taco sí nos podemos llenar. Yo pensaba que no, pero no, no. Eso es un taco. Un taco responsable. Con ese taco no es Se me estaba olvidando. <risa> Se me estaba olvidando el queso. Uy, mozzarella para que agarre, haga esa costrita sobre la parrilla, combine perfecto con la carne. La verdad es que se puede ver desde ahí unos cuantos toques por acá en medio, un arco iris de colores por acá. Y lo que les iba a mencionar es que tiene la carne por allá cuando la están poniendo sobre el asador, tiene su toque muy característico que me hace pensar que tiene un marinado especial. Por ahí ya nos dijeron que sí hay un secreto y tienen toda la razón porque la carne tiene lo suyo y se combina perfecto con todo esto. Nada más échale un ojo. Si no se te antoja, no sé qué se te va a antojar acá en Tijuana, papi. Un buen de limón con la carne asada. Aquí es infaltable, no importa que tenga queso. Yo creo que el limón, perfecta combinación, perfecta pareja para que se den su amor entre la carne y lo cítrico de esto. Lo único que nos queda es agarrar nuestra tortilla como podamos para que se desborde todo el aguacate. <risa> Estoy babeando cañón. Y ahora sí... Para adentro. ¿Es como lo imaginaba? Yo creo que sí. Aquí la prueba de que justo el aguacate, aquí lo regalan, le sobra. Y se agradece cuando va en un taquito tan bien combinado como el de asada. Pero obviamente tenemos que destacar también que venden de adobada y también le ponen por ahí estilo poblano en conito. La gente de Tijuana me entenderá. Así es como se debe comer un buen taquito en la calle acá. Honor a quien honor merece. Nosotros ya sabemos que como gente de la Ciudad de México, las personas que viven en la frontera, cerca de la frontera, en los estados del norte, saben cocinar la carne no solo en sus puntos, sino en los marinados que tienen. No por nada los tacos de aquí, del Nuevo Puebla, ¿no? Tienen a la mayoría de gente rendida a sus pies. Oigan, y por cierto, yo les voy a dar un dato, nada, se los dejo ahí en la mesa, que si vienen aquí a la taquería del Nuevo Poblano en Tijuana, pidan que los atienda Braulio, se está portando súper buena onda, nos sirvió cebolla, cilantro, aguacate, salsita extra, y nos está dando un trato de lujo, ¿eh? Yo nada, les pongo ahí el dato, para que ustedes cuando vengan a comer a Tijuana, sepan con quién llegar.
Ok, amigos, ahí vamos, caminándole, encontrando taquerías por aquí, por allá en las esquinas. Este es uno que quería probar desde que pisamos el aeropuerto de Tijuana, que es el clásico taco de adobada. El hermano norteño del taco al pastor. Rojo como el diablo que cuando está en el trompo se baña en sus propios jugos por pura gravedad. Acompañado de cebolla, cilantro y limón, te hará querer comer su hermoso marinado de chiles y especias únicas. Y eso que tiene aquí abajo es bolas enteras. No sé si eso es eh, remolacha, esa puede ser el. Ah, sí, eso es rojo. El, el, ro, el rábano. Yo rábano. Pues, eso puede ser rano entero. Mira un limón por aquí. Pero eso está brutal. Brutal la cantidad. Por siempre y para siempre. Y vienen con la cabeza llena de ideas de que vas a ver similar a lo que han probado, mejor dicho. Están totalmente erróneos. Y es un adobo súper interesante. Me atrevería a decir, no sé todavía, pero que hasta tiene un poquito de canela, no tiene achiote. Creo que es otra cosa. El único que se parece el taco de pastor a ese es el puro trombo y tal vez la forma. Ahí está, ahí está. Y ahora sí de una vez. Me han dicho por acá que cada local tiene su adobo, su mezcla, sus recetas secretas por atrás. Está muy, muy, muy bueno. Me lo recomendaron esos tacos porque me dijeron que tienen de los mejores adobos. Aquí en la ciudad de Tijuana la carne está súper fácil que se deshaga en tu boca. Y obviamente resaltando los toques cremosos que ya nos estaba dando el aguacate en los otros tacos anteriores. Pero que en este no se queda para nada atrás. Híjole amigos, no sé qué decirles porque se me viene a la cabeza... El pastor que yo ya conozco aquí en la ciudad y sí podría decir que me está gustando más este tipo de tacos de trompo. No me juzguen, por favor, pero es que cuando ustedes vean esto, estoy empezando a sentir todo en la boca. ¿Me van a entender? No, sí. Igual esta podría decir que sin nada de aguacate se disfrutaría mejor. Amigos, esto que tenemos en nuestra mano, que de hecho, miren, podemos separar para que nos lo podamos comer, es el burrito California. Una mezcla de culturas que de hecho escogimos para el video porque es muy importante hablar y tocar este tema aquí en Tijuana. Debido a que estamos en una ciudad fronteriza, que justo encontramos lugares aquí como el Gallito, donde es una taco shop, pero también una taquería muy tradicional como la que está atrás de mí. Mitad, mitad, yo creo que sí tiene un buen peso también. Y para complementar hay que ponerle un poquito de salsa por arriba y podemos empezar a morderle. Y todo es una unión perfecta. Ahora sí podemos hablar perfecto de los ingredientes. Tortilla hecha a mano, cabe destacar. La hacen aquí, frente a tus ojos. Se van poniendo su adobada, su cebolla, salsa de ajo, salsa para nacho estilo cheddar. Envuelven, obviamente, sin olvidarnos de las papas a la francesa. Para que quede así, se mezcle todo completo. Y todo es una unión perfecta. Es una tortilla gigante. Una tortilla así, grande. A lo mejor decimos, esa tortilla así chiquitita. No, más chiquitita Pero... que es así. Como le echan cosas y lo enrollan ahí, coge un rollo, coge ahí tiene. Con una tortilla de ese como uno solo tres. Verdad que como uno solo tres. Verdad, verdad que estés parado así como yo, que ustedes saben que yo prefiero comer parado o si es que prefieren sentarse un poco más cómodo. Yo prefiero comer parado. Para que le quepa más. Se han comido una pileta de cosas. Chiquitico, pero comelo eh, con el mejor cariño. Pero sí, sí, come. siempre de cariño. Se ha comido una pila, una pila. Y Mientras todo el olor te llega de allá adentro porque se prepara afuera y se prepara adentro. Fue un día de tacos, de mariscos, de asada, de adobada. Yo creo que mis favoritos por todo lo que ofrece, por cómo se ve, por la diferencia tan puntual que son los de adobada con los de pastor, que a lo mejor siendo chilango, eso me impresiona bastante. Y si tienen más recomendaciones de tacos aquí en la baja, por favor, pónganlas en la parte de acá abajo a mis redes sociales y ayúdenos mucho dándole like para que así le llegue el video a muchas más personas y conozcan la gastronomía que estamos probando en estos videos. Recuerden que yo soy el Peluche Torres, estamos en La Baja, en Tijuana y nos vemos en el próximo de La Garnacha que apapacha. Bueno mi gente, eh, sugerirles que se suscriban a su canal El Peluche Torres de La Garnacha que apapacha. Bueno, también si ya estás hasta aquí, eh, si te, suscríbete te, a nuestro canal, danos like, like y, y activa, activa la, la campanita, campanita para que YouTube te notifique cada vez que sacamos un nuevo video. Y, y si no te, te gustó, comparte. Comparte, comparte con los amigos y da bastantes likes, reviente el botón de like a ver si más personas nos ven y nos ayudan a crecer. Así que. Increíble todo esto. Oye, ¿qué?
Taco, ¿no? Eh, eso eran tapones, no taco y no taquito, eran Tortiguito, tacones. Y tortillonas. Gigante. Eh, increíble, increíble. Me quedaron, me dejaron con los abiertos. Deja que ustedes vean el show de los grandes tacos que hicimos nosotros. <risa> Sin, Sin más, más. Man, man. Lo creo mucho. Chao, chao, chao. Y hasta la próxima.